சியூனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் குயின் விக்டோரியாவின் காலத்தில் சர் எட்வின் லேன்சேயர் மிக புகழ்பெற்ற ஓவியராக திகழ்ந்தார் அவருக்கு பதிமூன்று வயதே ஆனபோது அவருடைய ஓவியங்கள் ராயல் அகாடமியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன இளவரசர் ஆல்பர்ட்டுக்கும் குயின் விக்டோரியாவுக்கும் அநேக படங்கள் வரைந்து கொடுத்திருக்கிறார் அரச குடும்பத்தின் படங்களை வரைய அரசவை ஓவியராக இவரைத்தான் நியமித்திருந்தனர் ஒருநாள் ஸ்காட்லாந்தில் இருந்த ஒரு நண்பரின் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தார் அந்த குடும்பத்தார்கள் வெளியூருக்கு செல்ல வேண்டியிருந்ததால் அவரை மட்டும் வீட்டில் விட்டுவிட்டு சென்றனர் அப்போது அந்த வீட்டில் இருந்த வேலைக்காரன் கை தவறி சோடாவை கொட்டிவிட்டான் அது சுவற்றில் தெரித்து மிகப்பெரிய கரையை ஏற்படுத்தியது அப்போது அங்கிருந்த லான்சேயர் கரித்தூளை பயன்படுத்தி அந்த கரையை மிக அழகிய ஓவியமாக மாற்றிவிட்டார் அந்த குடும்பத்தார் வெளியூரில் இருந்து வீடு திரும்பிய போது தங்கள் சுவற்றில் ஒரு அழகிய நீர்வீழ்ச்சியையும் அதை சுற்றி மரங்களும் விலங்குகளும் இடம்பெற்றிருந்த மிக அழகிய ஓவியத்தை பார்த்தனர் எட்வின் லான்சேர் தன்னுடைய திறமையை பயன்படுத்தி எது விரும்பப்படாத கரையாக தெரிந்ததோ அதை மிக அழகிய ஓவியமாக மாற்றியிருந்தார் ஆம் பிரியமானவர்களே நமது வாழ்க்கையும் யாருமே விரும்பாத ஒன்றாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து அதை அனைவரும் விரும்பி பாராட்டும் வாழ்க்கையாக மாற்ற வல்லவர் பரிசேயர்கள் விபச்சாரத்தில் கையும் மெய்யுமாக பிடிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயை இயேசுவிடம் கொண்டு வந்து நிறுத்தினர் அவளை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றனர் ஆனால் இயேசுவோ அவர்களுக்கு பிரதியுத்திரமாக ஒன்றுமே சொல்லவில்லை கீழே குனிந்து தரையில் கிடந்த புழுதியில் ஏதேதோ எழுதி கொண்டிருந்தார் அவர்கள் அவரை கேட்டுக்கொண்டே இருந்ததால் அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் இவள் மீது முதலில் கல்லறிய கடவன் என்று சொல்லி அவர் மறுபடியும் குனிந்து தரையில் கிடந்த புழுதியில் எழுத ஆரம்பித்தார் சற்று நேரத்தில் அவளை குற்றப்படுத்தும்படி வந்த பெரியோர் முதல் சிறியோர் வரை ஒவ்வொருவராக போய்விட்டார்கள் வேத வல்லுநர்கள் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தவர்களின் பாவத்தைத்தான் ஏசு தரையிலே எழுதியிருக்க கூடும் என்று கருதுகின்றனர் ஆம் ஏசு கிறிஸ்து தரையில் கிடந்த புழுதியில் எழுதிய எழுத்துக்கள் அலங்கோலமான சாவுக்கேதுவான அவள் வாழ்க்கையை பாவம் கழுவப்பட்ட நேர்த்தியான வாழ்க்கையாக மாற்றியது ஆம் பிரியமானவர்களே தேவன் சாம்பலை சிங்காரமாக மாற்ற வல்லவர் அனைவரும் வெறுத்து ஒதுக்கிய வாழ்க்கைகள் ஏசு கிறிஸ்துவிடம் அழைத்து வரப்படுமானால் அது ஆக்கினையை அடைவதற்கு பதிலாக பாவ மன்னிப்பையும் அழகிய மறுவாழ்வையும் பெறும் கதரையினருடைய நாட்டிலே பிசாசினால் அலங்கோலமாக்கப்பட்டு கல்லறையிலே தங்கி கல்லுகளினாலே தன்னை காயப்படுத்திக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் ஏசு கிறிஸ்துவிடம் வந்தபோது அவனில் இருந்த பிசாசை அவர் விரட்டினார் அவன் வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது அவன் வஸ்திரம் தரித்து சொஸ்த மனம் உள்ளவனாக மாறினான் ஆம் பிரியமானவர்களே தேவனிடத்தில் வந்தால் சாம்பல் சிங்காரமாகவும் துக்கம் சந்தோஷமாகவும் மாறும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடை கொடுக்கப்படும் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே